akili ya mtu ikitumika kumteta mtu mwingine iwe kwa ubaya ama kwa wema hupunguza uwezo wa kutafakari na kutenda hivyo yashauriwa kufanya yaliyo yako na ya watu yaache kuwa yao Umbea Sikuizi wanauita ubuyu Ukinoga basi utasikia vicheko na mikono ikigongwa na wanawake wanaokaa vibarazani wakipunga upepo kujihami na jua Maneno machache machafu yanayosambazwa kwa kujihami huwapa amani moyoni Kwa wanawake hawa kuzungumza maneno mabaya kuhusu wengine huwafanya wajisikie vizuri na kuambia basi anavyojishaua tangu ampate huyo bwana wake wa kizungu hata salamu atupewi Mwache si kwa kipigo kibuti ndio atajua kilichomnyonyoa mbuni manyoya. Saikolojia inatetea lakini kuwa ubuyu ni kitu cha kawaida. Mwana saikolojia wa jamii Laurent Berg anasema takriban asilimia stini ya mazungumzo miongoni mwa watu wazima humhusu mtu ambaye hayupo muda huo. Na mengi kati ya haya hutoa hukumu. Ukitoa kuangalia TV na matumizi ya mitandao ya kijamii, kitu kingine kinachokula muda wetu ni majungu na umbea. Tunatumia muda mwingi sana vijiweni, vibarazani, sehemu za kuuzia kahawa, kuongelea maisha ya watu wengine. Ni kitu ambacho kipo kwenye maisha yetu na sio rahisi kukiepuka. Katika pointi fulani ya maisha, kila mmoja amewahi kujikuta katika mazungumzo yanayomhusu mtu. Anaweza kuwa mfanyakazi mwenzako, jirani au hata nyota wa muziki, filamu ama michezo ambaye amefanya kitu kilichozua mjadala. Wakati mwingine tuwapo kazini tunaweza kujikuta tumezama kabisa kwenye mazungumzo juu ya mtu au tukio kiasi ambacho tunasahau kabisa kuwa kuna shughuli za kufanya. Ama umewahi kwenda kwenye ofisi ya serikali na ukakuta wahudumu au wafanyakazi hususan wa kike wakiwa kwenye soga zito la jinsi mwenzao anavyosumbua kulipa fedha za upatu na ukusahau kama kuna watu wanahitaji huduma. Hii hutokea sana na ni kitu kinachopoteza muda ambao kama ungetumiwa vyema ungebadilisha mengi